Okay. <laughs> Looks like we are live. Finally. I mean, I thought that there was a very big major issue. That's why I'm not live. I have reboot the system. First, I have my application two times. I have restarted it. Then I have system reboot. I have all settings on default. And finally, we are back. We are live. Hey, Samar. Hey, Rudra. Hey, Sandeep. Hey, Notorious. Hey, Mohammed. Lucky Saad. Hello, everyone. <laughs> Finally, we are back. There is some major issue in the network. I'm not sure what the issue is. Let me try to open this. Hey, Prince. Hey, Raju. Hey, everyone. Say my name and hi. Gaurav Prajapati. Hi, how are you? Hey, Arna Mukherjee. Dosto, audio is good, video is good. Sab kuch sahi hai. Give me a thumbs up. I'm going to give you a fan out, Tej. Okay. ओके दोस्तों, सो फाइनली सब कुछ सही है, ऑडियो सही, वीडियो सही, मेरे पास पानी है, पंखा चल रहा है, खाना बन रहा है, सो वी आर गुड, हज़र, हाय हज़र, हाय समर, हज़र लॉन्ग टाइम मैन, कहाँ थे आप इतने दिनों तक? हरी, धर्मेश, हेलो, हेलो एवरीवन, तो दोस्तों एक एक और थोड़ा सा हल्का वीकेंड मे but I didn't feel like I didn't want to cover anything there, to be frank. But the next week, friends, we have a good card. 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 Glover, Tashira, we will defend our belt for the first time against up and coming, the Samurai, Yuri Prohaska. So, we have good fights next week. I mean, एक इतना मेरे पास बड़ा इवेंट था 274 ओलिवेरा ऑब्वियसली गेची वैसे बिग इवेंट एक इतने बड़े इवेंट के बाद बहुत मुश्किल है उसी लेवल का या उससे बेहतर इवेंट करना राइट लाइट डिवीजन कुछ ऐसी है हमारे पास चाहे वो हो वेल्टरवेट चाहे वो लाइटवेट जो नेक्स्ट कार्ड होता है उसमें कई बार लगता है वो थे शायद लाइव मिले थे हम आफ्टर 274 इवेंट के बाद मैंने फेल्ड कि शायद अब कुछ हफ्ते थोड़ा शांति रहेगी वैसा हुआ भी कुछ बड़ी फाइट्स नहीं थे हमारे पास इवन आज भी कुछ खास था नहीं जो पर्ट जो अब नेक्स्ट संडे है हम जब मिलेंगे लाइव तो हम बात करेंगे ऑब्वियसली ग्लोवर टेरेशिरा वर्सेस जी in co-main event, we have Valentina Shevchenko vs. Talia Santos. We have Yang Veli vs. Yona Young Jajic rematch, friends. I think this is a very good fight. And then we have obviously... Some big fights besides that. Anyway, we'll talk. Let's see what's in the card. Friends, let's see. Vikram... का पहला सवाल देखते हैं सर जो हमारे इंडियन फाइटर्स हैं उनकी फाइट यूएफसी में कब कब तक आम दोस्तों क्या है पवमान की फाइट दोस्तों मैं सॉरी विक्रम मैं आपका वो लास्ट वर्ड समझ नहीं पाया कि जो हमारे इंडियन फाइटर्स हैं उनकी यूएफसी में कब है पव पवन मान की फाइट आई थिंक आप बात कर रहे हैं शायद 
मैट्रिक्स फाइट नाइट जो कि अब होने वाला है बहुत जल्द दिल्ली में मेरे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों प्रिंस एवरीवन इज बिहाइंड मग्रेगर आई विश आई वाज मग्रेगर आप दोस्तों उसमें अकेले नहीं हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं शायद वो मग्रेगर हो सो यस आई थिंक दे इज ए मेट्रिक्स फाइट नाइट कमिंग वेरी सून और हमारे पास उस कार्ड पे शायद आप बात कर रहे हैं कि पवन मान की फाइट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो बट यस दोस्तों वी विल टॉक अबाउट दिस दिस फाइट एज वेल एनी वे पवन मान यस पवन मान ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्यू एन ए कुछ सवाल ले लेते हैं आपके और फिर बात करते हैं आने वाले यू इवेंट के बारे में बात करते हैं आने वाले मेट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट के बारे में वुल्फ ब्रो टोनी के बारे में कुछ बताओ वेल टोनी डेफिनेटली एक एक बहुत ही उनके लिए एक इनक्रेजिंग उनके फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग वो फाइट थी फर्स्ट राउंड नो डाउट लगा कि शायद कि ये ओल्ड टोनी इज बैक सेम तरीके वियर्ड मूव्स इंटेंसिटी फॉर प्रेशर सब कुछ था वहाँ पे चैंडलर uh, उनको ड्रॉप किया एक कॉम्बो के साथ और आई फेल्ट कि दिस इज लाइक उफ दिस इज क्रेजी बट देन राउंड टू में फाइट uh, शुरू होती है एंड नॉक आउट बाई फ्रंट किक और बात यह है कमाल की कि इस किक को ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया चैंडलर ने अपने ट्रेनिंग कैंप में ऐसा नहीं कि यह उनका गेम प्लान था कि मैं उन्हें फ्रंट किक करूँगा नो no. ये बस उस समय लगा कि जो उनका ओपनिंग है और जो गट फीलिंग से उन्होंने बस ये फॉरवर्ड किक किया फ्रंट किक की नॉकआउट पहली बार टोनी फर्गसन नॉकआउट हुए पहली बार किसी फाइटर ने टोनी को फिनिश किया है सो so, जितनी खुशी मुझे राउंड वन के बाद तक थी कि टोनी इज बैक उनकी मूवमेंट्स बैक सब कुछ मतलब एवरी वाज ऑन पॉइंट एकदम से गेम बदल गया नाउ हैप्पी फॉर चैनलर फॉर श्योर चैनलर जिस हिसाब से फाइट दे रहे हैं हमें फैंस को आई मीन बेल्ट जीतना यू नो हारना वो एक अलग बात है बट अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट आई थिंक चैनलर इस जितने जब से फाइट कर रहे हैं यूएफसी के अंदर डैन होकर उसके बाद में ऑब्वियसली अगेंस्ट ओलोवेरा केची और नाउ टूनी फर्गसन नॉट ए सिंगल बोरिंग फाइट नॉट ए सिंगल बोरिंग फाइट हाँ मे बी उनके लिए बेस्ट नहीं है अगर वो चाहते थे शायद लास्ट जो फाइट थी नॉट लास्ट फाइट उससे पहले जो फाइट थी अगेंस्ट केची तो स्मार्टली खेलते हुए तो शायद उनके लिए बेहतर रहता और उन्होंने माना कि वो उन्होंने अपना गेम प्लान वो बाहर फेंक दिया था ही वॉज नॉट फाइटिंग स्मार्ट बट एज ए फैन जब भी फाइट होगी माइकल चैंडलर की हम सब लोग उनका उसका वेट करेंगे नो डाउट अबाउट इट तो हाँ हैप्पी फॉर चैंडलर बट एट द सेम टाइम टूनी फर्गसन के लिए बहुत सैड अब उनकी ये लगातार चौथी लॉस है बट इस फाइट के बाद भी यू नो बहुत सारे पॉजिटिव हैं जो कि आप ले ले सकते हैं कि टोनी फर्गसन भी काफ़ी उससे पॉजिटिव चीज़ें उठा रहे हैं कि राउंड वन में ही फेल्ट की हिज बैक जो उनका पूरा जो गेम प्लान था वॉट इट इज़ वो सब काम कर रहा था राइट टिपिकल टोनी फैशन में और उस वो हार गए बट फिर भी वहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि हमें अच्छी लगी टोनी के बारे में ऑब्वियसली यू एस उनको बाहर नहीं निकालने वाली अभी नो डाउट अबाउट इट उनके पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक थी इन यू एफ सी लाइट डिविजन सो नो डाउट कि वो दे इज़ नो क्वेश्चन कि वो डेंजर में है यू सी निकाल देगी ऐसा कुछ नहीं है हिल फाइट अगेन नाउ अब वो कह रहे थे कि और ये शायद मैंने पहली बार सुना है उनके मुंह से कि अब वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप करेंगे एक प्रॉपर जिम के साथ और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आप जानते हैं कि हमने कई बार बात की है कि टोनी फर्गसन नहीं ट्रेन करते कन्वेंशनल वे में उनका एक अपना स्टाइल है ट्रेनिंग करने का उनका एक अपना स्टाइल है फाइट कैम्प करने का और ऑब्वियसली उनका अपना स्टाइल है फाइट करने का और उनका जो ट्रेनिंग कैंप है जो उनकी टीम है वहाँ पे कुछ कुछ दे आर मेजर मेजर इश्यूज जब उनकी फाइट उनकी फाइट थी अगेंस्ट ये चीज़ जो कि वो हार गए थे वहाँ पे जो उनके बी जे कोच थे एडी ब्रावो ही हैड नो आइडिया कि उन्हें क्या क्या मैं एडवाइस दूँ कि कैसे करना चाहिए राइट सो so, ए- एक ऐसा था मोमेंट जहाँ पे कोई कोई बोलता है कि थ्रो सेंड यानी कि अब तो वहीं पर टूनी अपना वो वर्चुअल मिट्टी मा- मांग रहे फेंक रहे होते हैं सो आई मीन उसके बाद भी इन्होंने बताया कि कुछ इशू थे उनका जो एक ट्रेनिंग कैंप पे वो ट्रेन नहीं कर पाए और टोनी के टोनी का ऐसा दिमाग है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है कि नहीं इमेजिन और उन्होंने चेंज किया अपना कुछ टोनी अपना खुद तैयार करते हैं अपना फाइट कैंप एंड वो सिर्फ ढूंढते हैं सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर्स चाहे वो हो 
साथ में बॉक्सिंग करने के लिए चाहे वो साथ में हो सिंपल ट्रेन करने के लिए बीजे यूज़ करने के लिए बट ऐसा कोई बंदा नहीं है उनके ट्रेनिंग कैंप में जो कि उनको बोले नहीं टोनी आप ये नहीं आप ये करोगे टोनी आई थिंक आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए दे इज़ नो वन इन टोनी स्कैम जो कि बोल सके कि टोनी मेरे पास बीस फाइटर हैं और मैं हर हर साल कम से कम बीस तीस फाइट्स में जाता हूँ गाइड करता हूँ आई थिंक आपको मैं ट्रेनिंग कैम्प ऐसे करना चाहिए तो अब वो कह रहे हैं कि यस अब वो एक बड़े जिम जैसे कि जहाँ पे ट्रेन करते हैं जॉन जॉन्स या करते थे जॉन जॉन्स जहाँ पे ट्रेन करते थे जीएसपी या ट्रेन करते हैं यहाँ पे जो टॉप फाइटर्स ट्रेन करते हैं यूएस में चाहे वो ए हो चाहे वो यू नो जैक्सन एंड विंक हो चाहे वो ट्राई स्टार हो वो अब चाहते हैं कि अब वो वहाँ पर जाके फाइट अपना ट्रेनिंग कैम्प करें और सीखें जो कि अच्छी बात है सो so, फैंस के लिए डेफिनेटली uh, अभी भी टाइम है टोनी के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ पॉजिटिव लेने के लिए है एंड लेट्स सी क्या वो अब कौन से जिम में जाएंगे कहाँ पे ट्रेन करेंगे क्या वो चेंजेस लेके आएंगे बट फ्रेंकली मेरा भी ये मानना है कि उनके लिए शायद बेहतर रहेगा कि वो मूव करें नेक्स्ट डिवीजन में जो कि वन सेवेंटी पाउंड डिवीजन है और ही सेड कि हाँ शायद मुझे मूव करना चाहिए नेक्स्ट डिवीजन में तो बट फाइट कब होगी आई थिंक आफ्टर नॉकआउट एटलीस्ट वो गैप लेंगे छः सात महीने का एटलीस्ट सो शायद हमें साल के आखिर तक हम उन्हें शायद देख पाएँ फिर से बहुत लंबा दोस्तों आंसर हो गया हमारा ओके okay, अनुराग राणा भाई हबीब रॉकहोल्ड को डोमिनेट करके करते थे ग्राउंड पे क्या ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वेट लॉस का बहुत डिफरेंस है वेल well, यस yes, और ये कोई पहली बार ऐसा हमने नहीं देखा है या नहीं सुना है कि हबीब अपने से बड़े फाइटर्स को उनके साथ स्पार कर रहे हैं ट्रेन कर रहे हैं उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है मैंने कुछ ऐसे देखी है जहाँ पे हबीब इवन वॉज स्पारिंग विद डी सी राइट और आई डेफिनेटली आई नो एक बंदा जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है और हबीब किसी एंगल से छोटे फाइटर नहीं हैं अगर उनको आप देखें जब वो फाइट नहीं कर रहे होते हैं ही इज डेफिनेटली क्लोज टू वन नाइन्टी टू हंड्रेड पाउंड्स डेफिनेटली नो नो डाउट अबाउट इट और लुक रॉक होल्ड आई थिंक जब वो ट्रेन करते हैं इज लाइक वन एटी फाइव पाउंड पाउंडर तो हबीब इज ऑबियसली क्लोज टू वन नाइन्टी पाउंड जब वो ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं हाँ जब वो फाइट करते हैं ही इज़ वन फिफ्टी फाइव बट आउट ऑफ द कैम्प इस टाइम पे हबीब इज़ नॉट स्मॉल एंड डेफिनेटली नॉट स्मॉलर देन नॉट वेरी मच स्मॉलर देन लुक रॉक होल्ड उनके आस पास ही हैं वो सो या ऐसा लगता है कि यार हबीब बहुत बड़े हैं छोटे हैं कम्पेट लुक रॉक होल्ड बट नहीं कैम्प के बाहर वो डेफिनेटली ही इज़ वेरी बिग बट यस स्टिल फिर भी इम्प्रेसिव फिर भी इम्प्रेसिव है कि आप अपने एक बड़े फाइटर के साथ जो कि हाइट में बड़ा है और एक बड़े एक बड़ी क्लास में फाइट करता है तो यस वो काफ़ी इज इम्प्रेसिव नो डाउट अबाउट इट ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं uh, क्या दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी ब्लॉक हो रही है डू थिंक कुछ इशू है मेरी वीडियो में आई एम नॉट श्योर क्या इशू है आज बट लेट्स सी दिलीप चौधरी बार भाई हर बार की तरह प्रोहास का नॉकआउट से हरा देगा टशीरा को वेल well, जो स्ट्रेंथ है और चलो इस हमने बात कर, करते हैं हम इस फाइट के बारे में जो स्ट्रेंथ है यही प्रोहास का कि वो है डेफिनेटली स्ट्राइकिंग हाँ उनके पास कुछ विंस हैं ऑन ग्राउंड बट आई थिंक वो कोशिश करेंगे कि फाइट है वो स्टैंड अप मोड में रहे और वो अपने वियर जो शॉर्ट्स हैं एल्बोज uh, हैं नीज है उनका यूज़ करें दे इज़ नो डाउट अबाउट इट और आई थिंक इस इस टाइम पे देखिए अगर आप देखें कितनी कितनी एक एक बड़ा मोमेंट है ये कि यंग फाइटर अपनी शायद थर्ड फोर्थ फाइट में ही शायद फाइट कर रहा है अगेंस्ट वर्ल्ड चैम्पियन और कितनी अच्छी बात है कि एक फोर्टी टू ईयर्स ओल्ड ग्लोवर टेरिशीरा अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट वेरी न्यू अप एंड कमिंग फाइटर अगर आप इन दोनों को एक रूम में छोड़ दें और आप नहीं जानते और मैं बोलूं कि यार ये उनका फादर है ये उनका बेटा है कि ग्लोवर इज़ द फादर एंड यी इज़ द सन तो आप मान लेंगे अगर आप नहीं जानते उन दोनों को और मैं आप मैंने दिखाऊं पहली बार कि ये बाप है ये बेटा है तो आप उसे मान लेंगे आई मीन क्रेजी हाँ थोड़े से ज़्यादा बुरे दिखाई देते हैं ग्लोवर कम्पेयर टू ए नॉर्मल फोर्टी टू ओल्ड नो डाउट अबाउट इट बट येस दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फाइट जिरी पोहस का इस इस टाइम पर ये फाइट जीत जाते हैं 
बिल्कुल क्रेजी दोस्तों क्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन जोन्स का जाना इस डिवीजन से एक बहुत बड़ा मोमेंट था आई फील चैम बनते हैं बाद में यन ब्लॉविच राइट फाइट करते हैं अगेंस्ट अडसानिया उनको हरा हरा के आगे बढ़ते हैं फेल्ट की आर फर्स्ट फाइटर टू डिफीट अडसानिया कितनी बड़ी बात थी फिर हार जाते हैं अगेंस्ट ग्लोवर एंड नाउ हु नोज क्या होगा इस फाइट में सो so डेफिनेटली दोस्तों आई थिंक जो रिकॉर्ड है ये रिपोहास्का का आपका सवाल का जवाब दूंगा मैं उनका ये है कि उनकी शायद छब्बीस फाइट में से पच्चीस नॉकआउट हैं या फिनिशेज हैं विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव नो डाउट रुद्रा बोल रहे हैं दाजी वर्सेस पोता एब्सोल्युटली ओके समर हो रे मास्टर डॉल एंड कॉर्नर के स्ट्राइकिंग डिफरेंस के डिस्कस करो क्या फंडामेंटल्स हैं दोनों की स्ट्राइकिंग और दोनों की स्ट्राइकिंग में क्या डिफरेंस है और अगर 170 सेवेंटी पाउंड में कॉर्नर वर्सेस मास्टर डॉल के फाइट हुआ तो कैसे होगा फ्रेंकली <laughs> चलिए हम बात करते हैं इस बारे में भी uh, I don't think ये एक स्मार्ट फाइट होगा ये स्मार्ट मूव होगा फॉर कॉर्नर मेरे हिसाब से uh, और ऐसे इसलिए है बिकॉज कॉर्नर इस टाइम पे किस स्टेज पे हैं फिटनेस वाइज वी डोंट नो राइट और यहाँ पे अगेन हाँ, बार बार हम बात करते हैं एक ट्यून अप फाइट हमें करनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी सीधा वापस आना और फाइट करना अगेंस्ट मास्टर डाल आई डोंट थिंक ये सही उनके लिए होगा आई डाउट दैट और ऐसा इसलिए बिकॉज यू यू डोंट नो इस टाइम पर उनका जो लेग है कितना हील हुआ है हालांकि एक तरीके से ये अच्छा भी है बिकॉज मास्टर डाल विल नॉट डू रेस्लिंग राइट बट अगर मैं अगर कॉर्नर की जगह हूँ तो शायद मैं उन्हें अवॉइड करूँगा हाँ अगर बात आती है कि उन्हें फाइट करना ही है वन सेवेंटी पाउंड्स में यस गो फॉर इट गो फॉर इट बट इस टाइम पे कोई ऐसी इजी फाइट है ही नहीं फॉर कॉर्नर मग्रेगर और ऑब्वियसली फॉर मास्टर डाल उनके लिए जो जो एक उनका एक पर्सनैलिटी थी जो एक और था जो उन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट डेरन टिल अगेंस्ट बेन आइसक्रेन अगेंस्ट नेट डियाज वो अब आई थिंक अब कम हो गया है क्या हो रहे मास्टर डाल एक स्टार हैं ऑब्वियसली बट क्या वो एक इतने बड़े स्टार हैं कि वो लगातार फाइट हारते रहें और फिर भी लोग उनका वेट करें I'm not sure. Uh, दो फाइट हारना अगेंस्ट चैम्प कमर उस्मन एक फाइट अगेंस्ट कोबी कविंटन आई एम आई एम श्योर कि उन्हें नहीं मौका मिलेगा फिर से फाइट बेल्ट uh, के लिए फाइट करने का दे इज नो डाउट एटलीस्ट अगले दो साल तो नहीं तो उनके लिए शायद ये बहुत बड़ी फाइट है नेट डियाज फाइट उनके लिए शायद बड़ी फाइट थी रीमैच एक बड़ा फाइट था फॉर मास्टर डाल बट अब वो यहाँ पर नहीं है और शायद वो फाइट नहीं करें फिर सी यू सी में सो आई थिंक येस फॉर मास्टर डाल ये बेस्ट फाइट है बिकॉज अब वो अगर फाइट करेंगे किसी से भी इन हिस्स डिविजन चाहे वो बर्न्स हों चाहे वो रिसेंटे लूके हों चाहे वो हमजद हों कोई भी हो चाहे वो एडवर्ड्स हों सब फाइट्स उनके लिए बहुत टफ होंगी डेफिनेटली हाँ फॉर हिम बोलना कि हाँ मैं करूँगा फाइट अगेंस्ट कॉर्नर ये बहुत ही एक नेचुरल लाइन है बिकॉज उनके लिए ईजी फाइट है कंपेयर टू फाइट अगेंस्ट ए टिपिकल वन सेंटी पा पाउंडर क्योंकि अगर आप देखें और ये मैं इंसल्ट नहीं कर रहा मास्टर डाल की जो टॉप नाम है इस टाइम पे वो सब रेसलर हैं बर्न्स रेसलर हैं हमजद रेसलर हैं तो उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल होगा मास्टर डाल के लिए और वो जानते हैं कि अगर वो फाइट करते हैं फिर से टॉप पे जाने के लिए तो उन्हें फाइट करनी पड़ेगी इन सब लोगों से राइट बिलाल मोहम्मद रेसलर ग्रेपलर हमजद बर्न्स ये तीन नाम ऐसे हैं जो कि टॉप पर हैं इस टाइम पे और इनसे फाइट करनी होगी मास्टर डाल को और वो जानते हैं कि वो ये फाइट उनके लिए जितना बहुत मुश्किल होगा और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आई वांट वांट टू फाइट कॉर्नर मग्रेगर और ये इंसल्ट नहीं है ये सच्चाई है बाय चांस वर्ल्ड डिवीजन में जो टॉप नाम हैं दे ऑल रेसलर्स दे ऑल रेसलर्स उस्मन कोबी बर्न्स बिलाल हमजद ऑल आर रेसलर्स तो कहा जाएंगे आई मीन आप खुद बताइए हाँ अगर बात करें अब डिफरेंस के बारे में जो उनकी स्ट्राइकिंग है वेल आई फील कि मास्टर डाल कैन प्ले अ लॉन्गर गेम ही कैन आई डोंट थिंक कॉर्नर इस टाइम पे बेस्ड ऑन उनकी लास्ट फाइट्स हैं वो एक लंबा गेम खेल पाएंगे अगेंस्ट मास्टर डाल कॉर्नर कैन नॉकआउट पीपल कॉर्नर कैन डेफिनेटली नॉकआउट पीपल बट 
लंबा गे, गेम खेलना अगेंस्ट ए गाय लाइक मासोडाल जो साइज में उनसे बड़ा होगा डेफिनेटली और मे बी उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे इन स्ट्राइकिंग बहुत टफ होगा फॉर कॉर्नर अगेन आई एम नॉट सेंग कि वो हार जाएंगे फाइट बट कम फाइट के लिए आई थिंक ये बहुत टफ फाइट है फॉर कॉर्नर मगरेगा ओके okay, दोस्तों बाय चांस अगर आपने देखा नहीं तो दिस इज द न्यू कस्टम ऑफिशियल एम एम नाव कप कॉफी मग दोस्तों प्रॉपर मग यहाँ देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा लोगो है जहाँ लिखा एम एम ए नाव पॉड एस्टब्लिश दो हजार बीस क्योंकि हमने चैनल स्टार्ट किया है दो हजार बीस के अक्टूबर में यहाँ हमारे पास है ऑब्वियसली द एक्चुअल लोगो जो हमारे दूसरा लोगो जो हम यूज़ करते हैं कलर डिफरेंट है बिकॉज रेड और यहाँ हमारे पास जो नाम है इस चैनल का जो यूज़र नेम है ट्विटर पे ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे और जो हम यूज़ करते हैं हैश यूज़ करते हैं आजकल यूट्यूब पे वो है एम एम नाव पॉड दोस्तों दिस इज़ द ऑफिशियल एम एम नाव कप और आप पीछे देखें वहीं रखे हैं मैंने और होपफुली होपफुली मंडे से यानी कि कल से ये कप्स आप लोग खरीद सकते हैं लिंक मैं आपको दोस्तों शेयर करूंगा पर दोस्तों नो मोर ड्रिंकिंग कॉफ़ी नो मोर ड्रिंकिंग टी और मिल्क और इवन वाटर इन नॉर्मल कप्स प्रॉपर कॉफ़ी मग्स फॉर प्रॉपर एमएमए फैंस तो दोस्तों भूल जाइए वो नॉर्मल ग्लास स्टील ग्लास कांच के गिलास और मंडे को दोस्तों ऑर्डर कीजिए द प्रॉपर एम एम कप्स आई मीन दोस्तों दिस इज़ अ गुड प्रोमो फॉर माई कप्स ओके okay. uh, अनुराग राणा भाई अगर आप एक यूएफसी इवेंट बुक करने की दी जाए तो आप क्या करोगे कोई भी लिमिट नहीं है आप बताओ बल फ्रेंकली अगर मेरे मैं कोई एक इवेंट बुक करूं या मैं को, कोई कार्ड प्रिपेयर करूं चाहे कोई भी फाइटर हो द फर्स्ट फाइट आई विल बुक द फर्स्ट फाइट विल बी कॉन्दर एंड हबीब जस्ट बिकॉज बिकॉज हबीब विल कम बैक बट अगर हबीब नहीं मानते तो येस आई विल बुक कॉर्नर वर्सेज जी एस पी देन आई विल बुक जॉन जोन्स वर्सेज एंगानू मे बी ब्रॉक लेजनर वर्सेज डी सी ऑब्वियसली सो मैं ऐसी फाइट बुक करूँ जो कि पॉसिबल है ही नहीं आई विल ऑल्सो बुक डोमिनिक क्रूज वर्सेज होजे आल्डो ऑब्वियसली नो डाउट एंड आई विल बुक पैडी पिमलेट वर्सेज Uh, हमारे जो यहाँ पे हैं चैंप हैं ओलोवीरा <laughs> एनीमे anyway, दोस्तों हे चे चैतन्य दिलीप भाई इजीरी पोहस का किसकी पहले की फाइट्स देखी है आज तो बहुत इंप्रेसिव हुआ मैं कभी कभी पोहस का हारते हैं फिर भी जी जाते हैं बिल बिकॉज उनका जो स्टाइल ऐसा है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल यहाँ से आए नी किया एल्बो किया बिल्कुल कहाँ से सो so, उनका जो स्टाइल ऐसा ही है कि यू नेवर नो कहाँ से वो आएगा आई वॉज थिंकिंग कि किस हिसाब से ट्रेन कर रहे होंगे ग्लोवर इस फाइट के लिए कि कौन उनके पास ऐसा फाइट है जो कि स्टाइल जो है गिरी का वो बहुत मुश्किल है कॉपी करना तो किसको वो यूज़ कर रहे होंगे एज ए ट्रेनिंग पार्टनर वेरी टफ टू टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा इस फाइट में बट येस इम्प्रेसिव छब्बीस फाइट पच्चीस फिनिशेज वेरी वेरी इम्प्रेसिव दोस्तों वेरी इम्प्रेसिव और जो उनका आया था अभी वो यू एफ सी काउंटडाउन कहाँ पे वो रह रहे हैं शेष रिपब्लिक में बिल्कुल एक एकांत से इलाके में यस ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड नो डाउट अबाउट इट एंड मैं थोड़ा सा अगर लीन कर रहा हूँ विद जीरी पोहास का थोड़ा सा हालांकि हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कि ऐसा क्यों बट एज ऑफ नाउ आई फील थोड़ा सा पोहास का बेटर है चांस से जीते हैं उनका प्राइम किन विलासकस बस इज प्राइम नंगनो वेरी गुड फाइट प्राइम विलासकस दोस्तों एक ऐसा फाइटर था जो कि शायद आई नेवर थॉट कभी हारे का भी uh, जब वो फाइट जीत रहे थे जिस हिसाब से अगेंस्ट जे डी एस ओ माई गॉड बहुत दोस्तों एंड इमेजिन मैं आई थिंक वो ऐसी फाइट ही जहाँ मुझे लगा कि साइज सब कुछ नहीं है ब्रॉक लेसर वर्सेस के विलासकर्स आई थिंक वो एक ऐसी फाइट थी जो मैंने लगभग सौ बार देखी होगी बिकॉज ब्रॉक उस टाइम में ऑब्वियसली ब्रॉक एक पहले फाइटर थे जो कि जो कि गए थे इन यू एफ सी फ्राम रेस्लिंग वर्ल्ड और मैंने स्टार्ट किया देख देखना यू एफ सी बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर और जब मैंने देखा ब्रॉक चैम्प बन गए हैं मतलब गॉड दिस इज अमेजिंग 
और फिर जब फाइट हुई अगेंस्ट किन विलास का सर वो हार गए एक छोटा फाइटर हाइट में वेट में साइज में और फाइट कर रहा है अगेंस्ट ब्रॉक लेजनर और ब्रॉक को हराना और ऐसे हराना बल्कि जिस हिसाब से उन्हें हराया आई I मीन mean, उनका पूरा फेस बस्ट अप कर दिया खून ही खून ब्रॉक लेजनर का आई फेल कि माई गॉड ये बंदा कौन है रायर और कैसे इसने छोटे हुए भी एंड अभी उस टाइम मुझे नहीं था नॉलेज कि यू नो वॉट इज़ कार्डियो एंड वॉट इज़ अदर स्टफ बट फिर भी एक बड़े फाइटर को इस तरह से हारते हुए देखना एक छोटे फाइटर से आई फेल कि दिस इज़ लाइक क्रेजी आई मीन वो जो फाइटर था किन विलासकर्स अगर वो करे फाइटर गेंस फ्रांसिस गानो आई मीन बहुत मुश्किल है ये कहना कि फ्रांसिस वो फाइट जीत जाते मे बी मे बी बट फाइट आई क्यू कार्डियो रेस्लिंग आई मीन क्या ब्रॉक लेजनर ज़्यादा या कम है साइज में कंपेयर टू वंगानो आई डोंट थिंक सो सो उनको जो उन्हें हरा दिया किन विलासकर्स ने तो मीन यस ऑब्वियसली ओके जेफान इरफान हमजद चिमाए विल फाइट होम नेक्स्ट वेल दो फाइट दोस्तों बुक होने वाली हैं बहुत जल्द एक होगी बुक फॉर कोविक विंटन और एक होगी बुक फॉर हमजद नाउ हमजद डेफिनेटली कह रहे हैं कॉल आउट कोवी को बट यू नेवर नो जो जो न्यूज़ अब तक आई थी कि कमारू उस्मन का जो हाथ अभी भी इंजर्ड है और इसलिए वो फाइट नहीं कर पाएंगे कम से कम अगले पाँच छः महीने और ना होता क्या है नॉर्मली ऐसे टाइम में कि यू एफ सी करता है स्टार्ट की ठीक है लेट लेट इस क्रिएट इंटरम बेल्ट पॉसिबल है वो इस टाइम पर नहीं होगा ऐसा बिकॉज उनकी फाइट हुई थी अभी लास्ट के अप्रैल में है लास्ट ईयर अप्रैल में तो मे बी शायद उसे और वेट करे मे बी बट आई फील कि अगर ऐसा नहीं होगा तो यू एफ सी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंटरम बेल्ट ना हमजद चिमाई इस टाइम पे ऐसे फाइटर जो कि शायद सब फाइटर्स खुश भी होंगे कि वो जीते बट जो फ्लॉज उनके गेम प्लान में वो साफ हो गए सो आई थिंक हमजद विल फाइट वेरी सून आने वाले कुछ महीनों में चाहे वो हो कविंटन चाहे वो हो बिलाल मोहम्मद नॉट श्योर बट आई थिंक ही विल फाइट सून ना जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में वो ये है कि क्या लियोन एडवर्ड्स वेट करेंगे वापस आने का उसमन का या फिर वो फिर से फाइट करेंगे अगर ऐसा होता है तो मे बी यू सी कैन ऑल्सो बुक एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाइव इट्स पॉसिबल रीज़न बिकॉज को भी हार चुके हैं दो बार बेल्ट बेल्ट के अब फाइट टाटल फाइट बंस हार चुके हैं ऑलरेडी सो आई डाउट कि फिर से चांस मिलेगा फाइट करने का इन दोनों फाइटर को इतनी जल्दी हमजा इज ए न्यू नेम और यू सी शायद पुश कर दे और बुक कर दे फाइट हमजद एन लियोन एडवर्ड्स की फॉर इंटर मल्टीवेट चैम्पियनशिप इट्स पॉसिबल बट अभी शायद कल आई थी न्यूज़ की शायद शादी हुई है हमजद की अभी शायद लास्ट वीक तो मे बी हु नोज बट आई थिंक कि आने वाले कुछ दिनों में हम बहुत जल्द देखेंगे कि शायद फाइट बुक होगी फॉर हमजद चिमाएब बिकॉज उस मन दोस्तों नहीं बता रहे हैं कि वापस कब आएंगे दो महीने बाद तीन महीने बाद चार महीने बाद वी डोंट नो बॉक्स बॉक्स मसडाल वर्सेस कॉर्नर की स्ट्राइकिंग में क्या डिफरेंस है अरे यार वी टॉक अबाउट इट दोस्त वेल कॉर्नर बेसिकली इज़ ए स्नाइपर ये वड़ा बार बार सुनते हैं मेरे मुंह से बाकी लोगों से भी कॉर्नर विल नॉट ट्राई टू एंगेज इन ए लॉन्ग फाइट कैच किया एक बार डैमेज किया पीछे हटे वेट किया फिर डैमेज किया सो कॉर्नर इज ए काउंटर स्ट्राइकर मोस्टली मोस्टली मसडाल मेरे हिसाब से आई थिंक हम लोग हावी पढ़ेंगे बिकॉज मास्टर डाल ही विल स्ट्राइक बट एट द सेम टाइम जो उनकी रेंज है जो उनका साइज है वो आई डोंट थिंक इस लेवल पे है कि कॉर्नर को नॉक नॉकआउट कर दे बट आई डेफिनेटली थिंक कि कॉर्नर कैन नॉट नॉक आउट इस टाइम पे मास्टर डाल बट मास्टर डाल कैन बेसिकली स्टॉप कॉर्नर साइज डिफरेंस एंड येस पावर डिफरेंस चाहे आप कुछ भी बोलें जब फाइट हो, होती है वन सेवेंटी पाउंड में कॉर्नर बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं वन सेवेंटी के आसपास वो होते हैं वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी सेवन ऐसे होते हैं एंड आई फील कि मास्टर डाल चाहे वो एक बहुत बड़े फाइटर नहीं है उनकी डिवीजन के लिए बट डेफिनेटली जब वो फाइट करते हैं उस दिन ही इज़ मोर देन वन एटी पाउंड सो येस ही विल बी बिगर 
and yes, he will strike and not just punches. He will do everything. Corner will fight, try to fight him. A typical fight, which you fight, करते हैं, boxing stance के साथ, whatever, karate stance के साथ, and जो leg kicks हैं, Masvidal की, definitely वो बहुत असर करती हैं. अगर आपने ये fight देखी है, उनकी against Nate Diaz, he is a very very good striker. Leg kicks, punches, सब कुछ. I doubt कि Corner उनसे उलझे कि लंबे game में, so when when masudal fought nate diaz umeeda tha bita he was so confident he felt ki yaar i have nate diaz samne hain but bekhauf unke paas ja rahe the because unhe pata tha ki nate diaz fast nahi hai so hore masudal halanki inke paas bahut se losses hain but he very smart he is very smart aur jab wo fight karenge against corner definitely he will think ki corner counter striker hain and he will play accordingly mere hisab se not a easy fight for corner definitely for masudal I think थोड़ी सी ईजी फाइट होगी कंपेयर टू हिज रेगुलर वन सेवेंटी पाउंडर फाइट अगेन मास्टर डाल के पास सब ही इज गुड इन स्ट्राइकिंग नो डाउट अबाउट इट लेकिन कॉर्नर विल वेट फॉर इन टू कम एंड कॉर्नर विल स्ट्राइक बट ये साफ है कि मास्टर डाल कैन ऑब्जर्व दो स्ट्राइक और फिर भी आगे बढ़ते रहें बट कॉर्नर शायद वो स्ट्राइक्स नहीं सह पाएंगे मेरे हिसाब से अंश राय वॉट इज What is the probability of Hamzat losing his next fight? Well, frankly, if he fights a guy like against Bilal Muhammad, good chances he will win. Uh, the the problem is, this fight me, he told me a lot of things, and he told me that he is an emotional fighter. He doesn't listen to his coach many times, and he doesn't follow the game plan many times. So, if he follows the game plan follow kare, and he sticks to his basics. जो है उनका जो वट एवर इज कोच इज सेंग बहुत मुश्किल है उनको हराना बिकॉज यू कैनॉट नो केम आउट एंड यू कैनॉट सबमिट ऑन ग्राउंड हाँ कार्डियो जो एक सवाल है जो कि मेरे मन में है कि जो कार्डियो है वो थक ली इसलिए थक गए थे हाँ ऑब्वियसली बर्न्स भी थोड़े थोड़े थक गए थे बट क्या वो एक एनर्जी का इशू है या इशू ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट वेल अगर वो इशू है जस्ट बिकॉज ऑफ वो तीन राउंड की फाइट थी और उन्हें जो उनके पास जो बाल्टी थी कार्डियो की वो पूरी उल्टी कर दी राउंड टू के अंदर ही तो ठीक है क्योंकि कोई भी फाइटर हो अगर वो नहीं करता अपनी एनर्जी मैनेज ही कैन गेट टायर्ड सो जो एक सवाल जो मेरे मन में अभी भी है कि क्या वो एक कार्डियो वाला इशू था बट जो हम उनके बारे में जब बात कर रहे हैं कि वी इज़ वेरी गुड इन फाइट कैम्प वो नहीं थकते वो लगातार फाइट करते रहते हैं ट्रेन करते रहते हैं दिन में दो सेशन चार सेशन पाँच सेशन तो लगता है कि यार उनका जो स्टाइम है वो अच्छा होगा बट फाइट करना या ट्रेन करना जिम में एक अलग बात है और फाइट करना एक एक्चुअल फाइट में और वहाँ पे एनर्जी करना मेनटेन एक अलग बात है सो अगर वो एक एनर्जी इशू है विद विद एनर्जी मैनेजमेंट देन इट्स ओके देन इट्स फाइन बट अगर वो इशू है विद कार्डियो कि वो देन जो फाइट लंबी जाएगी मे बी अगेंस्ट को भी बिकॉज को भी डेफिनेटली इज अ फाइटर जो कि लंबे जाएंगे फाइट करते हुए देन आई एम नॉट श्योर बट इस फाइट के बाद बहुत सारे लोग शायद खुश हुए होंगे कि इतने जो जो लूप होल्स हैं जो कमियाँ पता चली हैं हमजद के बारे में ही इज नॉट द बेस्ट स्ट्राइकर ही हैज पावर बट आई थिंक जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है इन ग्रैपलिंग इन रेसलिंग और किसी एक वजह से उन्होंने वो ज़्यादा यूज़ नहीं की ये सोच के कि बिकॉज बर्न्स खुद भी जानते हैं करना टैकल उनके चोक्स को उनके सबमिशंस को तो आई एम नॉट श्योर बट येस ए फाइट अगेंस्ट गाय लाइक उस्मन इस टाइम पे शायद सही नहीं होगा फॉर हमजत फ्रैंकली हाँ अगेंस्ट मे बी अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद अगेंस्ट लूके मे बी येस दैट्स अ गुड फाइट फॉर हिम बट इस टाइम पर फाइट करना अगेंस्ट को या अगेंस्ट मे बी उस्मन शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा मसूद आलमी आई हिट हार्ड फार मच एंड मोर कम्पेयर टू योर कॉर्नर वेन आई थ्रो इट कंज्यूम लॉट ऑफ ट्रिगिटी एंड पावर आई विल ब्रेक हिज लेग्स अगेन विद माई सिंगल शॉट कॉर्नर इज ए फाइव एट एंड हाफ आई एम फुल साइज मैन वेल येस डेफिनेटली साइज एडवांटेज है हाइट एडवांटेज है विद मसूद आल दी इज नो डाउट और लाइक ए सेट ये बहुत इजी फाइट होगी कंपेटिवली फॉर मास्टर डाल बजाय वो फाइट करे अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स 
یا اگینسٹ حمزت یا اگینسٹ یو نو بلال محمد ان کے لیے ایزی فائٹ ہے یہ بیکاز وہ سب لوگ دوستوں دے ٹو گریپلنگ دے ٹو ریسلنگ بٹ نہیں کرتے یہاں پہ وہ چیز مسٹ ڈال اوکے سوریہ شرما ٹام اسپنال ورسز کٹس بلیڈس آئی مین دس از دا فائٹ دوستوں یہ فائٹ دوست ہیں جو کہ شاید میں ویٹ کر رہا تھا کافی ٹائم سے کہ ٹام اسپنال فائٹ کریں گے ایک بہت بڑے ایک بڑے نام سے کٹس بلیڈ ایک نام ہے ایٹ لیسٹ اس ڈویژن میں اور اس فائٹ کے بعد آئی تھنک ہم شاید بات کرنا شروع کر دیں گے کہ ٹام اسپنال مے بی ہی شوڈ فائٹ فار دا بیلٹ جس حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں ٹام اسپنال ڈیفینیٹلی ایم ویری امپریسڈ ان کے پاس جو ان کے آپ ان کے باتیں سنیے آپ کیسے وہ بات کر رہے ہیں کیسے وہ ٹرین کر رہے ہیں جو کہ ان کے کسز ہم جو جو اسٹوریز ہیں ان کی ان کی ٹریننگ کیمپس کی جو ان کے دوست ہیں جو ان کی ٹریننگ کیمپ میں بات کر رہے ہیں از ویری اسمارٹ گائے از ویری اسمارٹ گائے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک نیو بریڈ آف فائٹرس جو بالکل ایک نیا اوور آل فائٹر ہیں آل راؤنڈر ہیں آئی تھنک اس اس لائن سے نکلے ہیں ٹوم اسپنال ہی از ڈیفینیٹلی ویری گڈ ہی از آل راؤنڈر ہم بات کر رہے تھے جب آئے تھے نئے نئے سرل گین کہ ہی از گڈ ہی از آل راؤنڈر آئی تھنک اسی لیگ سے بلانگ کرتے ہیں ٹوم اسپنال اینڈ ہی از گڈ ایوری ویئر ایوری ویئر کٹ از کٹ از بلیڈ ڈیفینیٹلی از اے ریسلر نون ریسلر سو اٹس اٹس ویری اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ فائٹ کہ یو ایف سی اس کو نے یہ فائٹ بک کی ہے بیکاز یہاں پہ یہ فائٹ جیتنا فار ٹوم اسپنال از اے بگ ڈیل اٹس اے بگ ڈیل دیز نو ڈاٹ اباؤٹ اٹ رودرا بلٹور میں یو ایل رومیرو نے اپنی لاسٹ فائٹ میں تیس سال کے فائٹر کو بری طریقے سے دھویا ہے اینڈ ہائی لائٹ ضرور دیکھنا رومیرو کس مٹی کا بنا ہے ویل فرینکلی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں یو ایف سی نے نکالا یو ایل رومیرو کو بے بی وہ ایشو تھا کہ جو پیسہ ان کو مل رہا تھا آئی تھنک اس میں وہ دو تین اور فائٹر کو پیسہ پے کر سکتے ہیں اور یہ بات صاف تھی کہ وہ فائٹ کر چکے تھے بیلٹ کے تین بار ایک بار اوبیسلی انٹر بیلٹ تھی یا جو بھی تھا اگینسٹ وٹیکر فیئر فار دا ایکچول بیلٹ اگینسٹ وٹیکر اگینسٹ اڈسانیہ سو یہ بات صاف تھی کہ وہ چیمپ نہیں بن پائیں گے تو اور جو لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ چیمپ تو نہیں بن پائیں گے بٹ جو جو نئے فائٹرس آ رہے ہیں یہ ان کو نوک آؤٹ کر سکتے ہیں یا ان کا جو مومنٹم ہے وہ روک سکتے ہیں تو مان لیجیے ایک نیا فائٹر آیا ہے اور وہ فائٹ کرے اگینسٹ رومیرو تو شاید وہ ان سے ہار جائے بیکاز ہی اسٹل رومیرو بٹ آئی تھنک منی وائز شاید ان کو سمجھ یو سی کو شاید وہ سینس نہیں کیا کہ اس کو ہم دے دے رہے ہیں واٹ ایور چار سو پانچ سو ہزار ڈالر اور اس اتنے روپئے میں ہم شاید پانچ چھ فائٹر کو پلے کر سکتے ہیں جو یہ شاید چیم بنے آگے جا کے اور آئی تھنک وہ نظر نہیں آیا یو سی کو ان یو ایل رومیرو اور یو نیور نو کہ مطلب کیا چل رہا ہے بہن دا سینس کوئی نیا کانٹینٹ ان کو بات چل رہی ہوگی مے بی شاید نہیں بات بن رہی ہوگی کہ ایک نئی ڈی سائن ہو یو نیور نو یو نیور نو بٹ آئی فیل کہ ہاں آئی فیلڈ ویئرڈ بیکاز ایک اپنی فین فالوئنگ ہے یو ایل رومیرو کی آئی ایبسلیوٹلی اور اب بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں سو ناٹ شیور کہ ایسا ایسا کیوں ہوا اوکے دوستو انشرائے وٹ از نیکسٹ فار شوکت رکھمن آؤ آئی تھنک ہی از فائٹنگ نیل میگنی اگر میں صحیح صحیح ہوں تو آئی تھنک ہی ول فائٹ نیل میگنی ویری سون مے بی ان جولائی جیشن علی آپ کون سے چکی کا آٹا کھاتے ہو میرے حساب سے آشرواد آٹا دوست میرے حساب سے آشرواد آٹا کھاتا ہوں میں میں آئی کین کراس چیک بٹ شاید جب لاسٹ میں آٹا لے کے آیا تھا وہ تھا آشرواد آٹا مگریگر می آئی کین بریک ہز جا ود اے سنگل ہٹ ہی ڈز ناٹ بیئر اینی والیوم ناٹ اے بگ ڈیل فار می ٹو اسنائی پنس ود آؤٹ آئی جسٹ نیڈ ٹو بی پیشنٹ اینڈ دین آئی ول ٹرائی مائی لیفٹ ہینڈ لیٹ مائی لیفٹ ہینڈ ٹو بریک ہم آؤٹ لائک اے ساڈ مگریگر می ویل ابھی بھی کمنٹ آیا تھا مسٹا ڈال می اب کمنٹ آیا ہے مگریگر می کیا یہ سیم فین ہے جس کے پاس دو اکاؤنٹ ہیں یا یہ سیم فین جو کہ اپنا اکاؤنٹ ڈی پی چینج کر نام چینج کر رہا ہے پلیز مگریگر می ذرا بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ کیا آپ وہ سیم بندے ہیں جو کہ ابھی 
अभी हमने बात की थी फॉर मसडाल मी और अब है मग्रेगर मी तो यहाँ पे क्या हो रहा है <laughs> अंशरा सर आप बिट्स से पढ़े हो वहाँ एम एम ए फैंस हैं वेल well, मैं बिट्स के कैंपस में नहीं पढ़ा बट हाँ मेरा जो होम टाउन है वो है ऑब्वियसली बिट्स के अंदर जो बिट्स के पास बिट्स की सिटी में है इन पिलानी आई डोंट आई एम श्योर आई मीन यू सी दोस्त के फैंस हर जगह पे होंगे बट अब तक मैंने शायद नहीं किस जानता किसी भी ऐसे फैन को जो कि बिट्स में पढ़ रहा हो या पढ़ा हो वकास हेलो वकास प्रसनीक हाउ इफेक्टिव इज क्वेशन कराटे इन एम एम ए आई हैव सीन डेमो बाय जी एस पी वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांच और टाइप ऑफ कराटे क्यों क्वीसिन बट आई फील कि जो दो लोग हैं जो कि शायद मैं जानता हूँ जो कि आए हैं एम एम ए में उनका बेस था पहले कराटे जी एस पी एंड आई थिंक विटेकर विटेकर यस विटेकर आई थिंक ये जो दो नाम है शायद ये दोनों आए हैं कराटे बैकग्राउंड से वेल आई थिंक जिस हिसाब से पहले फाइट करते थे कॉर्नर आई एम नॉट श्योर कि ये उन्होंने खुद ने कहा था किसी और ने कहा था मोर लाइक कराटे स्टांस ताकि मतलब डिस्टेंस मेनटेन रहे लेग बिल्कुल थोड़ा दूर रहे और बट येस आई मीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर ऑन यूजिंग कराटे एंड देर एबल टू मेनटेन डिस्टेंस आई थिंक जी एस पी आई थिंक उसको बहुत फॉलो करते थे इनिशली एंड देन जी एस पी ने बाद में जब ये स्टार्ट टू डूइंग जी एच सू एंड रेस्लिंग एंड बॉक्सिंग बट आई थिंक वो अभी भी बहुत बार कह चुके हैं कि कराटे इज़ द बेस फॉर हिज एंटायर मिक्स मार्शल आर्ट्स और जो उन्होंने सीखा वहाँ पर रेंज मैनेजमेंट एंड मूवमेंट्स आई थिंक वो उनके बहुत काम आया आगे जाके एंड आई ऑलवेज फील कि हमने एक बनाई थी वीडियो बहुत साल पहले है लास्ट ईयर बहुत साल पहले uh, कि कैसे uh, जो चैम्प थे उस टाइम पे उनमें से कितने चैम्प्स का जो फाउंडेशन है जो पहली स्किल सेट है वो क्या थी और आई थिंक शायद मोर देन हाफ वर रेस्लर्स देन कुछ थे बॉक्सर्स कुछ कुछ किक बॉक्सर्स एंड कुछ कराटे वाले सो आई थिंक मोस्ट फाइटर्स इन यू एफ सी वर आदर इन रेस्लिंग वर्ल्ड और इन बी जे जे वर्ल्ड एंड देन फिर थे नेक्स्ट किक बॉक्सिंग देन बॉक्सिंग देन कराटे सो येस वी हैव एग्जाम्पल दोस्तों की कैसे लोग करते हैं स्टार्ट अपना करियर विद कराटे येस मशीदा आई फोर गॉट बेलू गॉट थैंक यू सो मच एब्सोल्यूटली मशीदा एंड ऑबियसली ये मेरी ये मेरा मतलब गलती है क्योंकि बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया देखना उस टाइम पे ऑबियसली लोइटो वॉज नॉट दैट गुड यू वॉज लूजिंग अगेन अगेन बट येस आई एग्री अगर आप देखें हिस्ट्री में तो जो फ्रंट किक्स थी जो स्टाइल था डेफिनेटली बहुत टाइम तक आई फेल्ट कि मैंने बहुत बड़ा एक एक टाइम मिस कर दिया अगर मैं 2010 में स्टार्ट करता दो हज़ार दस से पहले अगर मैं करता स्टार्ट देखना यू एफ सी तो शायद मेरे पास और नॉलेज होती बजाय आज मेरे पास है ओके Do you know Michael J. White, Punit Vlog? Obviously, come on, Michael J. White definitely. Uh, yes, उनकी कुछ movies हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं और उनके बारे में मैंने जो पढ़ा है कि he's a legit legit fighter. और अभी भी वो I think in his fifties में शायद हैं but looks good. और बहुत बार बहुत सारे podcast में उनका नाम लिया गया है कि किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन fighter थे या अभी भी हैं uh, Michael J. White. बट जो उनकी मूवीज़ थी वो बहुत बड़ी नहीं निकली अगर वो उनकी बहुत अच्छे वो इज़ गुड एक्टर बट हिज़ मूवीज़ वर नॉट दैट बिग एंड पीपल जो नहीं जानते कौन है माइकल जे वाइट सो अगर आप देखें द डार्क नाइट तो जो एक विलन जो एक होती है कॉन्फ्रेंस जो हो रही होती है मीटिंग हो रही होती है विलन्स की वहाँ पर जो एक बंदा जो सबसे पहले यू नो आवाज़ उठाता है अगेंस्ट जोकर ही इज़ माई माइकल जे वाइट और जो जिसको बाद में बाद में इसका वो यू नो जो कि अपना ब्लेड से उसका वो मुंह मुंह काटता है दैट इज माइकल जे वाइट बट ही वाज आल्सो इन नेवर ब्रेक डाउन टू पार्ट आल्सो एंड वन मोर मूवी व्हिच इज वेरी फेमस आई फॉरगॉट बट यस आई सॉ दिस मूवी रिसेंटली रेड बुल कलो वर्सेज ट्रिपल जी थ्री के बारे में बताओ वर्ल्ड कप आएगा वेल फ्रेंकली एम सरप्राइज रेड बुल की फाइट बुक हुई आई एम वेरी सरप्राइज I never thought कि ये थर्ड फाइट बुक होगी बट मेरे हिसाब से क्योंकि अपनी लास्ट फाइट हार गए अलवरेज आई थिंक कुछ चेंज हुआ 
Uh, first fight controversial. I, I feel. I, I'm again. I'm not expert in boxing, but Joan ki judging hai. Obviously, same judges also <laughs> judge our um, UFC fight as well. Or wo galti karte hain. But I felt ki jo ek fight thi. I'm not sure wo kya first fight thi, second fight thi. I felt ki Triple G won that fight. Mere sab se. Uh, too late for Triple G is time pe. I think he is not that young fighter who was a few years ago. And even when he fought the first time, I think he was a few years late. Uh, is time pe, ye fight book hui hai. As if I am happy, Triple G is a very, very good person. He is a very good person. And I am happy that he is a very good person. And I am happy that he is a very good person. He is a very good person. He is a very good person. He is a very good to see him back on a big stage fighting Canelo Alvarez, it's a good, it's a good, good uh, thing for him. But I'm not sure that this time pe kya wo ji sakte hain ek, ek body fight against Alvarez. Uh, again, with age, maybe he will. But I think the best time was that time pe tha kuch saal pehle. I think now it's a bit late. But yes. Uh, this fight, if this happens on a good day, where there is no big card in the UFC, ka, maybe we will do live commentary for this fight. Thanks, thanks for uh, asking, Red Bull. Jake Paul, Michael Bisping, nah. Irfan, bhai, I mean, Bisping has one eye, he has two tongues, he has two tongues, he has issues in the neck. Mein issues hai. I mean, Bisping, friends, this time, pe, he's good as a commenter. But not good as a fighter. I mean, come on. Bisping is... He's done. Chaim bane... Or bohut lama unka career tha, yaar. Bohut lama unka career tha. Or... I, I don't think it's fair. Ha! Huh. Jake Paul can fight. Anderson Silva. That's a good fight. Okay. Uh, Vakas, Shokat. Full support from Lahore, Pakistan, Aman Bhai. Thanks, Shokat. Thanks a lot. Well, yaad hai support se. Agar aap abhi bhi aaye hai channel pe. Proper MMA mug, dosto. I mean, come on. Proper MMA mug for proper, proper MMA fans. I mean, coffee, tea, dood, you know, pani, juice. I mean, I have said that if you give me water, or if I drink water, then only in my official mug. I don't want those typical steel cups. I don't want those typical steel cups. Steel cups, dosto, you can give it to me. And order it from Monday. I have ordered these dosto, cups. Hopefully, this Monday, I will come to my cup on Monday. यह हमारे पास देखिए रेड एम एम ए नाव लोगो यह हमारे पास एम एम ए नाव पॉड जो है हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ट्विटर अकाउंट और हैश टैग ऑन यूट्यूब एंड देन एक लोगो जो कि डिज़ाइन किया है स्पेशली मैंने इस कप के लिए एम एम ए नाव पॉड एस्टब्लिश दो हज़ार बीस में दोस्तों सपोर्ट मी एंड बाय दिस मग मंडे से जो कि बहुत आई एम श्योर कि मंडे को दोस्तों ये मग मेरे पास होंगे बल्क में मैंने ऑर्डर किए दोस्तों ये और आप ऑर्डर करेंगे तो मैं उन्हें अपने हाथों से पैक करके आपके लिए मैसेज लिख के आपके पास मैं उसको पार्सल करूँगा सो so, दोस्तों लेट्स सी वट द नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद लकी साद हैनरी सहूडो यू एफ सी में कब वापस आएंगे वेल गुड क्वेश्चन लकी आई फील कि उन्हें शायद छः महीने रहने हो छः महीने स्पेंड करने होंगे इन उस साड़ा पुल और उसके बाद मे बी विल ही विल कम बैक अगेन मेरा जो एक इशू था विद हैनरी की जिस हिसाब से उन्होंने अपना कैरियर हैंडल किया वो चैम्प थे डबल डबल डिवीजन चैम्प थे बेल्ट उन्होंने छोड़ दी वापस वो अब बोल रहे थे कि आई वॉन्ट टू कम बैक आई मीन सेम दिन जब उन्होंने बेल्ट छोड़ी वो बोलते हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैं आई विल कम बैक अगर मुझे यू इतना पैसा दे सो वहीं पर जो एक माहौल था उनके लिए वो ख़त्म हो गया कि ये बंदा इसलिए छोड़ रहा है यू एफ सी बिकॉज इससे ज़्यादा पैसा चाहिए और अब दो साल बाद फिर से वो आप वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली ही इज स्टिल यंग ही स्टिल यंग सो मे बी ही विल फाइट बाई एंड ऑफ द ईयर मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक या फिर अगले साल एंड आई थिंक ही विल गेट ए गुड फाइट चाहे वो कोई भी हो चाहे वो हो वन थर्टी फाइव पाउंड चाहे वन फोर्टी फाइव पाउंड बट ही गेट ए गुड फाइट्स हंड्रेड मजिशियन टाइप जीरो जस्टिन वर्सेज मग्रेगर 
मोर हैवी हैंडेड मग्रेगर वर्सेज चैंडलर मोर हैवी हैंडेड वर्ल्ड वर्सेज फ्रांस सिंगानू मोर वेल आई फील फ्रॉम जस्टिन एंड मग्रेगर आई थिंक मग्रेगर प्राइम मग्रेगर यू कान जस्ट यू नो ही वॉज वेरी गुड नो डाउट अबाउट इट मग्रेगर चैंडलर आई विल स्टिल फील शायद वेल आई एम नॉट श्योर बिकॉज चैनल कैन डेफिनेटली हिट हार्ड बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो मैंने विंस देखी हैं चैनलर की वो मैंने वन विन वॉज ऑब्वियसली इन यू एस सी स्पेशली वेल इट वेट टफ टू से वेट टफ टू से मे बी मे बी चैंडलर मे बी चैंडलर बिकॉज ऑफ हिज हाइट इज चैक्ट फुल मसल मे बी ही इज द ही इज मोर सूटेड फॉर हैवी हिटिंग वाइल्ड नंगानू ऑबियसली नंगानू नो डाउट ओके हो विंस इस्लाम ओलोवेरा पुरीत यही सवाल दोस्तों है यही सवाल जिसका हम वेट कर रहे हैं कि कौन इनमें से फाइट जीतेगा ओलोवेरा या इस्लाम और ये बहुत टफ फाइट है फॉर बोथ फाइटर्स इस्लाम अकाचे कह रहे थे कि कैसे जो बाकी फाइटर्स हैं डस्टिन गेची वो डर गए जब फाइट गई ग्राउंड के ऊपर जब नीचे गिरे ओलोवेरा तो उनके पास चांस था कि वो वापस जाएं फॉलो अप करें और ये फाइट जीतें बट उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज वो डरते हैं उनके ग्राउंड गेम से बट ही सेड मैं नहीं डरता हूँ उनके ग्राउंड गेम से और मैं उनसे फाइट करूँगा खुलेआम मैं उन्हें फॉलो अप करूँगा और मैं उन्हें डिफीट करूँगा ग्राउंड के ऊपर ही वेल इस इंटरेस्टिंग बिकॉज ये ये सच है कि इस टाइम पे एक स्ट्राइकर नहीं हरा सकता ओलोवेरा को मेरे हिसाब से जो फाइटिंग स्टाइल है ओलोवेरा का हमने उनको देखा फाइट करते हुए अगेंस्ट गेची अगेंस्ट चैंडलर अगेंस्ट पोरिए और ये तीन बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं सो so, मेरे हिसाब से एक स्ट्राइकर एक प्योर स्ट्राइकर कैन नॉट डिफीट ओलोवेरा बिकॉज हमने देख लिया वो विसाइट <laughs> पोरिए कम ऑन चैंडलर गेची आई मीन इन इस टाइम पे इनसे बेहतर स्ट्राइकर नहीं है यू में कॉर्नर यस इफ यू कम्स बैक इन 155 लेकिन जो लग रहा है कि शायद कि वापस आएंगे तो वापस आएंगे 170 पाउंड में तो एक स्ट्राइकर नहीं हरा सकता ओलोवेरा को एक ग्रैपलर ही हरा सकता है ओलोवेरा को जो कि खुद है इस्लाम अकाचे और इसीलिए दोस्तों बहुत टफ फाइट है उनके लिए नॉट श्योर कौन फाइटर कौन फाइटर ये फाइट जीतेगा बट हल्का सा मैं शायद इस टाइम पे करूँगा फेवर मकाचेव को हल्का सा जीशान अली डू यू थिंक आल्सो थिंक दैट डेना सेव्ड बीएमएफ बेल्ट फॉर कॉर्नर फाइट ना आई डोंट थिंक फिर से ये बेल्ट डिफेंड होगी आई डोंट थिंक सो अगर होती तो एक अच्छी बात है बट आई डोंट थिंक की होगी मेरे हिसाब से नहीं होगी प्रश्निक दगिस्तानी फाइटर्स स्पेशल दे ट्रेन एट हाई एल्टीट्यूड येस एग्री दे आर स्पेशल दे आर टफ दे आर वेरी वेरी अगर आप देखें जो मोस्ट फाइटर्स जो कि हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डशी से बाहर निकलते हैं राइट right? uh, और एक ऐसे जहाँ से बिलोंग करना जो कि बहुत ही मतलब टफ सराउंडिंग है पहाड़ हैं ठंड है और एक लाइफ वहाँ पर बहुत हार्ड है गरीबी का एक अलग बात है बट फिजिकली जो आपके आसपास चीज़ें बहुत टफ हैं तो वहाँ पे जो फैक्टर्स ये पैदा होते हैं वहाँ आगे बढ़ते हैं सीखते हैं इट्स वेरी 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 इम्प्रेसिव हाँ ऑब्वियसली एक फाइटर जो कि यूएस में पैदा हुआ है ऐसा नहीं कि उसके पास सब चीज़ें होंगी बट जो फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स हैं हाई एल्टीट्यूड दैट सिर्फ अपना डेली काम करने के लिए आपको इतना इतना चलना पड़ेगा आपको वॉक करना पड़ेगा जब फ्रांसिस सिंगानू थे वो रोज़ इतना काम कर रहे थे सैंड माइंस के अंदर जस्ट बिल्कुल शुभास से ही तो हाँ आपकी अपब्रिंगिंग आपका जो जहाँ पे पैदा हुए हैं उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है आपकी पूरी लाइफ पे डू यू थिंक हमजद कैन बीट इजी राइट नाउ नाउ आज के डेट में नहीं मे बी आफ्टर फाइव फाइट्स राह टॉप टेन एब्सोलूट डॉग फाइट इन यू एफ सी प्लीज नेम टॉप टेन टॉप टेन गैंगस्टर 
or bad as moments in UFC? According to you, please answer both questions. It's a very big question, Ra. Maybe top five we can do. Uh, top five fights, for me, I think I would say uh, Habib versus Conor, top. I would say. After that, I would say Michael Bisping against GSP. For me, first time I saw GSP live. It was a big fight. It was a big card. Tha wo. Uh, I would say Nate Diaz versus GS uh, Nate Diaz versus Connor two fight very big fight an amazing fight in terms of fan fans mahol pura there is no doubt about it uh uske alawa i would say jo bahut badi fight thi jo ki maine dekhi hai Brock Lesnar versus Ken Velasquez ek bahut badi fight thi no doubt about it aur panchvi fight I, i would say uh in terms of fans and all Maybe DC versus John Jones. Maybe, maybe that one. Yes, our fighter Anshu Jubli is also Pahadi. Yes, Beluga. And moments, my opinion, I would say, who when Conor won both belts, first time, I mean, only one time, and when they are standing and going to him, it was surreal. First time, I saw one fighter with two belts. Uh, very, very big moment, definitely. Habib. got retired ek bahut bada moment tha haaki wo ek sad moment tha but ek wo bahut bada moment tha frankly mere liye uh ki wo fight maine live cover ki thi live hum humne us pe chat kiya tha pehli baar is channel pe aur wo kehte hain ki he is going away very emotional moment for for fans uh uske aage dekho to main jo moment tha bada wo definitely which moment i would say I mean, there there are many moments, frankly. Uh, I think Rose Cup belt jeetna against you know Jin Chai Chik was a very big moment. I was surprised, frankly. There are a lot of fighters. There are a lot of moments. There are lots of fights. But yeah, you kuch mein jin yaad aa rahi hai. Puneet Vlog, who is better fighter, Islam or Habib? Well, fight karo unki. To pata chale ya kono better fighter hai. Main yahan pe kya bolu? Jo sense kare, pata hi ya. Habib says uh, ki Islam is better fighter. Jo coach kehte hain ki jab fight hoti thi, jab jab training karte the Habib apne fights ke liye, to sirf Islam se hi unko takkar milti thi. Well, but they never fought, so we don't know, right? Ek guru hai, ek ek chela hai, we don't know. Ha, <laughs> maybe they will themselves know jab unki hoti thi spari ki kaun sa better fighter hai. Maybe they know. Wo jaante hain apas mein ki kaun better hai. बट वी डोंट नो कौन बेहतर है भाई सब सभी यू एफ सी फैंस चाहते हैं कि जेक पॉल यू एफ सी में आए और बहुत मार खाए वेल फ्रेंकली ऐसा नहीं होगा एटलीस्ट अभी तो नहीं होगा बट मे बी समाइम मे बी शायद एक साल बाद पॉसिबल बट अभी नहीं आई मीन जो फाइटर जिन्होंने फाइट की है जेक पॉल से बनेस ग्रेन ऑबियसली टैन वुडली I mean, जो उन्होंने पैसा कमाया उनसे फाइट करके डोंट फील बैड वो फाइट हार गए और बहुत इंसल्ट हुई एम वर्ल्ड की बट एटलीस्ट वुडली एंड एस्कर ने बहुत तो पैसा कमाया तो फील हैप्पी फॉर दैट वो हार गए बट वो जीत गए फिर भी बेन एस्कर खड़े हुए एक दिन अपने बैट से चलो भाई अब मैं फाइट करके आता हूँ जेक पॉल के साथ ना ट्रेनिंग की ना वेट कट किया जाइए खड़े हो गए वहाँ पे बोला दिस इज हाउ Ideal male physique look like. This is how peak physique looks like. This is the peak male performance. अब भी खड़े हो गए तो उन्हें लेके और वो हार गए. Woodley, I agree. एक tough fight थी for Jake Paul. And I absolutely think कि Woodley जो mental zone के होते हैं barriers होते हैं. Woodley जब prime में थे वो तो एक आगे उनके मारते थे. अब वो सोचते हैं पीछे हट जाते हैं. I mean it's weird. It's weird. But हाँ बहुत फाइटर्स मेड लॉट ऑफ मनी हाँ उनका फाइट करना इन यूएफसी एक एक ड्रीम होगा फॉर एमएमए फैंस बट आई डोंट थिंक वो होगा इतनी जल्दी <laughs> जिसन अली नाउ डेज एम इज लुकिंग वेरी वन साइडेड और फॉर ग्रैपलर्स एंड स्ट्राइकर्स डोंट हैव ए चांस अगेंस्ट ग्रैपलर्स व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर स्ट्राइकर टू बीट गाइज लाइक ओलोवेरा एंड माका छेव दे इज अ सोल्यूशन यू हैव टू वेल आइडियल आप देखें अगर देखें तो जो और दोस्तों ये सेम वीडियो जो हमने बात की थी कुछ दिनों पहले 
कि मोस्ट फाइटर्स मोस्ट चैंपियंस इन यू एफ सी हैव बैकग्राउंड इन बी जे जे और इन ग्रैपलिंग दिस इज ट्रू दिस नो डाउट अबाउट इट आई मीन अगर आप नीचे देखें फिगरेडो बी जे जे फाइटर स्टर्लिंग बी जे जे फाइटर राइट ऑब्वियसली एलेक्स मोटनोस्की ही इज ऑलराउंडर नो डाउट राइट वो बच गए ब्रैंड ओटेगा से तो मीन्स ही नोज ग्रैपलिंग फॉर श्योर राइट उससे आगे आइए आप ओलोवेरा उससे आगे जाइए आप उस्मन उससे आगे जाइए आप ग्लोवर टशीरा एब्सोल्युटली गुड बीजेजे फाइटर राइट उससे आगे जाइए आप या शायद मे बी वाई नॉट फ्रांसिस फ्रांसिस गांव के दोस्तों आजकल ग्रैपलिंग कर रहे हैं सो ऐसा एक फाइटर नहीं है इस टाइम पे पूरी यू की मेल डिवीजन में जो कि सिर्फ और सिर्फ प्योर स्ट्राइकर हो कोई नहीं यहाँ पे है उस्मन अजमे स्टर्लिंग ग्लोवर टशीरा ओलोवेरा आई मीन ऑल आर एब्सोल्युटली गुड इन ग्रैपलिंग ऑल आर सो इट्स नॉट ए चांस स्ट्राइकर्स आर डूइंग रियली गुड मे बी पाँच साल पहले बट अब अब जो नया जो ये वेव आई है फाइव फाइटर्स की डिफिकल्ट जॉन जॉन्स वेलकम बैक सुसु लग गई टॉप फाइव टेन एम एम ए कोचेज अकॉर्डिंग टू यू एंड हाउ दे आर बेटर एंड लेस बेटर देन ईच अदर और आप अपने टॉप फेवरेट एम एम ए कोच के बारे में नाम बताओ वेल आई आई फील की आई मीन देर लॉट ऑफ गुड फाइटर्स लॉट ऑफ गुड कोचेज फ्रेंकली ट्रेवर बिटमन जो नाम जो बार बार फ्रेश है हमारे माइंड में आता है बार बार आता है नो नो डाउट इज वेरी गुड हैंनरी हुफ्थ इज़ ए गुड वेरी गुड कोच जो कि कोच हैं बहुत सारे फाइटर्स के आई मीन जॉन केवेना आई एग्री कि उनके पास कॉर्नर छोड़े को कोई बड़ा नाम है नहीं जो कि फाइट करता हो यू एफ सी में बट अगर उनके आप उनसे आप इंटरव्यू देखें उनसे आप उनकी आप बुक पढ़ें जो कि मैंने पढ़ी थी मैंने आई यू विन और लर्न वेरी वेरी अमेजिंग अमेजिंग माइंड सेट फिरास जहाबी कोच ऑफ जी एस पी अगेन वेरी वेरी गुड फिलासफ़र वेरी वेरी गुड माइंड सेट I mean, there are many good fighters, good coaches, frankly. Habib Nurmagomedov, if we can say, so, he is a very good coach. Henry Suhudo, well, not Henry Suhudo. Henry Suhudo, friends, if we can say, 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 if we जेक uh, वॉल के हाइप कैसे ड्रॉप हो गया प्लीज नॉट हाइप जो उनका जो uh, जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट एंड वुडली उसने नंबर्स अच्छे नहीं किए वो एक री मैच था इट वाज सपोज टू बी फ्यूरी टैसन फ्यूरी का जो भाई हैं व्हाट्स द नेम कम ऑन आई फोकस द नेम ऑफ द फाइटर टैसन फ्यूरी येस टॉमी फ्यूरी कम ऑन मैम हा कैन आई फोगेट टॉमी फ्यूरी वो फाइट थी आते हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे वुडली फाइट करते हैं हार जाते हैं बट जो बट हारे सॉरी जीत जाते हैं हार जाते हैं वुडली वाई नॉक आउट बट जो ओवरऑल जो नंबर्स किए उस उस इवेंट ने बहुत कम किए मे बी ही नीज ए बिग नेम नाउ सो फैंस वॉन्ट हिम टू फाइट अगेंस्ट टॉप बॉक्सर्स नाउ और वो शायद वो नहीं करेंगे सो फैंस वॉन्ट टू सी हिम फाइट बट फाइट अगेंस्ट टॉप लेवल बॉक्सर्स नॉट एम ए फाइटर्स विल सी क्या होगा बट आई थिंक हाई पर भी है बट uh, शायद थोड़ी सी कम अक्सर टॉमी फ्यूरी थैंक्स एलेक्स परीरा विल ही बिकम मिडिल वेट चैम्पियन इन फ्यूचर विल विल सी उनकी अब फाइट दोस्तों बुक हुई है अगेंस्ट शॉन स्टिकलैंड इट्स अ गुड फाइट फ्रेंकली एंड फॉर स्टिकलैंड इट्स अ वेट ऑफ फाइट so maybe after this fight we will see kya hoga i'm not sure kyunki at least unko kuch wins chahiye panch che wins chahiye maybe because hamare paas zyada naam hai nahi for uh, adesanya i mean kon hai is time pe there is nobody do bar do bar haar chuke hain vitiker i mean costa unka to apna wo lipstick laga rahe hain baal theek kar rahe hain i mean what ha maybe shawn strickland 
बट यस आई थिंक जो फाइट नेक्स्ट फाइट है अगेंस्ट सॉन स्ट्रिकलैंड फॉर एक्स परीरा ये बहुत अच्छी अच्छी फाइट है अगर वो ये फाइट वो जीत जाते हैं एक इम्प्रेसिव वे वे में मे बी ही विल फाइट अगेंस्ट द चैम्प क्या उनके पास चांस है जीतने का वेल यस ऑब्वियसली यस बट आई थिंक अडिसानिया इस टाइम पे उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एम वर्ल्ड का सो वी विल सी दिलीप चौधरी आपका करंट यू फेवरेट फाइटर कौन सा है माइकल चैंडलर नो डाउट अबाउट इट हार जाते हैं जीत जाते हैं बट हमेशा फैंस को करते हैं एंटरटेन करते हैं नो no डाउट कभी किसी की बुराई नहीं करते कभी किसी को मतलब बुरा वाला इंसल्ट नहीं किया ऑलवेज प्रोफेशनल हाँ देर बी ट्रेस्ट टॉक बट उसे कभी खुद नहीं करते वो हाँ जस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं वो बट वेरी गुड फाइटर मोटिवेशनल स्पीकर आई मीन गुड पर्सनैलिटी गुड फिजीक आई एम फैन ऑफ माई चैनल नाउ लकी साथ uh, क्या एलेक्स परीरा इज़र अडिसानिया को हरा के चैम बन बनेगा विल सी दोस्त विल सी ही हैज़ ए गुड फाइट नेक्स्ट फाइट जो है अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड एंड वी विल सी अंशु जुबली फाइटिंग स्टाइल लाइक हबीब डेफिनेटली ही विल बी यू सी यू सी फाइट वेट चैम्पियन वी विल सी पुनीत बट या ही इज़ गुड ओके uh let's see okay dosto so lagbhag ek ghanta ho gaya hai hame baat karte hue uh ab kuch sawal hai mere jo ki aap mujhe jawab dijiye uh so pichle kuch hafte humne baat ki kaise ki hum try kar rahe hain ki channel pe ki hum thoda generate kare merchandise कप दोस्तों रेडी हो गए हैं यू नो ऑफिशियल एम एम नाव कप प्रॉपर एम एम ए कप फॉर प्रॉपर एम एम ए फैंस ये दोस्तों आपको मिल जाएंगे कल से होपफुली uh, दोस्तों इस बहुत मुश्किल है टू गेट टी शर्ट्स आई मीन अच्छे प्राइस पे अच्छे क्वालिटी के साथ करना ऑर्डर टी शर्ट बल्क में बहुत मुश्किल है इस वे टफ मैंने देखा और मैं समझा मैंने गेम की या तो आप करिए करिए कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पे या आप करिए कॉम्प्रोमाइज यू नो प्राइस पे या तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा या क्वालिटी कम हो जाएगी और मैं आई एम नॉट रेडी फॉर बोथ थिंग्स प्राइस आई वांट टू बी लो क्वालिटी आई वांट टू बी हाई सो इसलिए जो मैंने ट्राई किए कुछ टी टी शर्ट्स आई एम नॉट हैप्पी विद देयर क्वालिटी मैंने कुछ ऑर्डर किए थे कुछ कंपनी में सैम्पल्स uh, ऑर्डर किए थे मेरे पास आए बट एक टी शर्ट का जो क्वालिटी था ऑफ क्लोथ वो अच्छा नहीं था कपड़ा बहुत ख़राब था और एक में जो जो लोगो था वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी सो so, या तो मैं बहुत महंगा प्रेस कर दूं जो कि मैं नहीं चाहता आई मीन हज़ार रुपए की बेचना टी शर्ट मेक नो सेंस सो प्राइस आई वांट टू कीप लो सो मैंने एक, एक नया वेंडर में ट्राई कर रहा हूँ जो दो मैंने ट्राई किए थे मैंने वेंडर वहाँ बात नहीं बनी मेरी सो so, अब मैं एक नया जहाँ ट्राई uh, कर रहा हूँ मैं उनके शॉप पे गया उनके ऑफिस गया मैं उनकी क्वालिटी देखी क्वालिटी और टी शर्ट इज़ गुड देयर एंड नाउ मुझे उनको मैंने ऑर्डर प्लेस किया है मुझे ये चाहिए आई वांट दिस डिज़ाइन इस तरीके से चाहिए सो होपफुली हफ्ते दो हफ्ते में मुझे वो मिलेगा बट येस दोस्तों आई थिंक कॉफ़ी मग डेफिनेटली आई विल गेट बाई टमारो मैंने ये कब डिज़ाइन किए थे खासकर मेरे खुद के लिए जब कोई कोई फाइटर आता है मेरे चैनल पे या कोई कोई आता है कोच आता है किसी जिम का आई फील कि आई वांट टू गिव माय थैंक्स तो ये उन, उनको मैं अब दूंगा जो कि आएंगे मेरे चैनल पे चाहे वो फाइटर हो चाहे वो कोई कोच हो तो उनके लिए मैंने ये कप डिज़ाइन किए थे बट देन आई फेल्ट कि अगर जो हमने पोल आज हमने पोल किया था तो आप बोले कि हमें भी चाहिए ऐसे कप्स तो मैंने ये फिर ये और कुछ मैंने इस पर डिज़ाइन थोड़ा मैंने चेंज किया ताकि इसको आप लोग भी ले ले सकें और सेम क्वालिटी जो कप्स है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ सेम क्वालिटी कप मैं दूंगा जो कि मेरे गेस्ट हैं उनको दूंगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल से होपफुली ये कप्स आप ऑर्डर कर पाएंगे और मैं उनको अपने हाथों से पैक करके आपके लिए मैसेज लिख के मैं आपको ये सेंड करूँगा प्राइस दोस्तों आई विल टेल कल तक लेट्स uh, सी कि क्या मुझे मिलता है वट इज़ द वट इज़ द कोट्स 
लाइक कोटेशन प्राइस कितना है वो शुड बी लो ऐसा नहीं कि ये लाइक कब यानी कि सात सौ आठ सौ का होगा नहीं इट बी ऑब्वियसली ऑन द लोअर साइड सो लेट सी बट ये दोस्तों दिस इज़ अ गुड वे टू सपोर्ट मी एंड फ्रेंकली प्रॉपर एम एम ए कप्स फॉर प्रॉपर एम एम ए फैंस यू कैंट इग्नोर अगर आप अभी भी कॉफ़ी या टी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं नॉर्मल कप्स में मीन कम ऑन ग्रो अप प्लीज तो यस आई मीन आई ट्राई दोस्तों आई ट्राई विद टी शर्ट्स बट क्वालिटी दोस्तों अच्छी नहीं थी प्राइस फिर भी हाई था तो अब मैं यहाँ पर लोकल एक जहाँ पर मैं कल गया था मैंने उनसे बात की मैंने दिखाया कि ये मेरे पास ऑलरेडी सैम्पल हैं जो मैंने कहीं और से ऑर्डर किए थे बट क्वालिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है मुझे ये क्वालिटी नहीं चाहिए मुझे बेहतर क्वालिटी चाहिए और मेरे पास तीन डिज़ाइन हैं एक है स्पेशली फॉर दिस चैनल गुड डिज़ाइन एंड देर टू मोर डिज़ाइन सो लेट्स सी बट येस इज नॉट ईजी फ्रेंकली हाँ बट एटलीस्ट आर यू गाइज हैप्पी कि एटलीस्ट कॉफ़ी मग्स आपके पास आ रहे हैं आई मीन कम ऑन नो सपोर्ट I mean, मैंने इतनी मेहनत से दोस्तों ये कब डिज़ाइन किया है सम सपोर्ट समर जिशन दिवाश नो सपोर्ट यस कॉफ़ी मंग दोस्तों डेफिनेटली कमिंग कल से होपफुली एंड यस जो जो गेस्ट हैं मेरे शो पे आएंगे अब उनको मैं डेफिनेटली ये पार्सल करूँगा एंड इफ़ यू वांट होपफुली यू वांट दिस तो कि मैंने बल्क में ऑर्डर किए हैं मैं उसको ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू यूज़ देम फॉर लॉन्ग टाइम पुनीत बिलो 200 दोस्तों क्या आता है आजकल कम ऑन पुनीत बट यस इट विल नॉट बी वेरी कॉस्टली फॉर श्योर 100 परसेंट नॉट कॉस्टली मेरे हिसाब से जो मेरा गेस्ट है अंडर अंडर 500 हंड्रेड मे बी इवन बिलो दैट नॉट मोर देन 500 हंड्रेड फॉर श्योर विल सी क्या होगा बट यस इट विल बी चीप आई एम नॉट हेट रो मतलब मेरा गोल नहीं है यहाँ पे पैसा कमाना फ्रेंकली बिकॉज uh, अगर मुझे पैसे कमाना होता है मेरे पास और ज़्यादा और ज़्यादा मेरे पास जरिए हैं कम पैसे कमाने के इट जस्ट बिकॉज दिस आर कूल मेरे घर पे कुछ गेस्ट आते हैं तो आई विल लाइक वो कॉफ़ी पीते हैं नॉर्मल अवसर में लाइक है ना नूब्स सो या एंड दे आस्क क्वेश्चन ये क्या है सो या दिस इज जस्ट टू यू नो थैंक्स माई यू नो गेस्ट जो कि आते हैं कई बार टाइम निकाल के कई बार वो ट्रैवल करते हैं uh, उनके लिए है बट येस यू नो ऑल्सो बाई दिस ओके दोस्तों सो यस आई थिंक वी शुड एंड इन नेक्स्ट फाइव मिनट्स विक्रम खाड़का सर इंडियन फाइटर्स यू में कब तक होंगे कौन से फाइटर है जो कि यू जा सकता है वेल दे आर लॉट ऑफ नेम्स फ्रेंकली अंशु जुबली जो नाम बाबर आ रहा है बट आई थिंक एटलीस्ट सी यू एफ को कोई बड़ी बात नहीं होगी शायद इस टाइम पे आई फील कि क्योंकि अगर यू एफ सी वॉन्ट्स वो बोले कि हार मुझे कुछ नाम चाहिए फ्रॉम इंडिया यू नो ताकि जो इंडियन फैंस मुझे और मुझे देखें मेरे शोज को एंड दे कैन इजीली पिक कपल ऑफ गाइस राइट नो नो डाउट अबाउट इट दे कैन सी रिकॉर्ड हाँ कौन सा बंदा है पाँच फाइट इंडिफ्रेड ओके फाइन आ जाओ सो इट्स पॉसिबल कि दे विल हायर दे विल गेट्स इंडियन गाय वेरी सून शायद अगले एक साल के अंदर ही एंड वो कोई बड़ा इशू नहीं होगा विल सी वीरेंद्र वेलकम बैक वीरेंद्र टी शर्ट दोस्तों लाइक ए सेट जो मैंने ऑर्डर किए सैम्पल टी शर्ट के क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई और अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करूँ तो फिर आप उसको नहीं ले पाएंगे तो मैं एक डिफरेंट वेंडर से से अब बात कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट कंपनी मग्स फ्रेंकली दिस विल बी अवेलेबल फॉर फॉर मंडे प्राइस लेस देन फाइव हंड्रेड फॉर श्योर फॉर श्योर बट पुनीत नॉट टू हंड्रेड फॉर श्योर क्योंकि ये काफ़ी अकेला मैंने लिया है आई थिंक इट्स समेर वन फिफ्टी समथिंग सो विल सी टॉप फाइव एम ए कोचेज शो बी बी जैक्सन विंग्स ओके जॉन जॉन्स कोच टायर विटमैन मैंडिस इस्लाम कोच रफेल कोडेरो बेनिल कोच गुड गुड नेम यूजीन बर्मेन इसराइल कोच फ्रेंक लिया ये नाम भूल गया मैं थैंक्स यू सी टॉक्स यूजीन बर्मेन डेफिनेटली ऑब्वियसली फ्राम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके पास बहुत सारे फाइटर्स हैं एंड ही इज़ वेरी गुड एंड देन डिएगो लीमा ओलोवेरा कोच वेल फ्रेंकली येस यू राइट ओलोवेरा डेफिनेटली चैम्प बने हैं उनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जिस हिसाब से वो करते हैं 
his victory celebration so is amazing just in future in ufc well <laughs> just in lost two times for belt bahut mushkilon ke liye fir se karna fight belt ke liye but he has good names maybe benil deryush agar wo fight nahi karte against islam akachev uh, i'm not sure frankly i'm not sure uh, ek aisa fighter jo ki do bar khel chuka hai belt ke liye aur fir fir se upar chadhna bahut mushkil hai mushkil hai but maybe he'll give good good fights uh, obviously unke paas kuch naam aise hain jo ki bahut uh, acche hain बट टफ गेम टफ गेम राइट गेची एक बहुत ही अच्छे फाइटर हैं और उनको ऐसे दो बार हारते हुए देखना सेम थे तरीके से लगभग बोथ फाइट्स वे टफ अंकित सूर्वे यू एफ सी हिंदी साथ कोलोबरेट करो मे बी वन डे मे बी वन डे सुरेश शर्मा जस्टिन ने कहा था कि अगर अब वो इस बारी टाइटल नहीं जीत पाएंगे तो वो कभी भी टाइटल के लिए नहीं जाएगा येस बिकॉज दो बार खेलना बेल्ट के लिए आई थिंक इज ए गुड नंबर थर्ड टाइम बहुत कम लोगों को चांस मिलता है बहुत कम विल सी क्या होगा दिवाश लेट्स ट्राई फॉर कैप इफ टी शर्ट इज नॉट पॉसिबल वेल टी शर्ट डेफिनेटली कैप इज ऑल्सो गुड आइडिया एंड फ्रेंकली मेरे पास ऑलरेडी एक था मौका कैप के लिए ओके गुड लेट मी ट्राई लेट मी डू ए पोल हालांकि वी ओनली हैव Ten people are there, but let's do a poll. What is most exciting merch, guys? Uh, okay. Coffee, mugs. T-shirts, caps. Let's see, दोस्तों मैंने एक पोल डाला है Champion has no name. Yes, name is champion has one name. Sorry, <laughs> champion has one name and his name is Oliveira. Agree. I mean, जो भी हुआ उस fight में uh, fight से पहले weight miss किया दो बार. I'm mean, crazy, crazy. Uh, But yes, he'll fight for belt again. No doubt about it. Most probably Islam Akachev. Most probably. If the fight doesn't book up, Benil will be very against Islam. So we will see that that fight. Have been there any instances where strikers have dominated grapplers? Well, yeah, they have been. Uh, no doubt about it. If you look at even. फर्स्ट फाइट फॉर पीटर यान एंड अल्जिम स्टर्लिंग वो फाइट हार रहे थे अल्जिम स्टर्लिंग नो डाउट अबाउट इट नो डाउट आई एम नॉट श्योर क्या ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्नर वर्सिज चर्च मेंडिस बड़ा एग्जाम्पल बट स्टिल देयर इवन ग्लोवर जशीरा लॉस टू एलेक्स एलेक्स गस्ताफसन कुछ साल पहले राइट या सो दे आर दे आर एग्जाम्पल्स फॉर श्योर पार्थो इज बैक पार्थो प्रोतिम भाषिया ब्रो ब्रेकिंग न्यूज कनेलो ट्रिपल जी इज सेट फॉर सेप्टेम्बर सेवनटीन यस यस पार्थो और इफ दी इज नो बिग फाइट उस दिन तो हम इस फाइट को लाइव कवर करेंगे फॉर श्योर नो डाउट अबाउट इट दोस्तों वी हैव फोर्टीन फोर्टीन करंट व्यूअर्स कॉफी मग्स बारह परसेंट टी शर्ट सिक्सटी टू परसेंट कम ऑन कैब्स पच्चीस परसेंट पोस्टर अब तक जीरो परसेंट गॉड इट गॉड इट बट आई आई होप कि जो कप्स मैंने ऑर्डर किए हैं इस पर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं बिकॉज फ्रेंकली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कप्स और मैं तो आई मीन कई बार मैं मतलब घर पर कि डोंट गिव मी मुझे पानी भी दो तो इस कप में दो बोले पानी तो कौन पीता है कॉफी मग में मैं नहीं पानी भी पीऊँगा मैं तुम्हें इस कप में पीऊँगा and obviously मेरे जो हैं family में they are like you are crazy <laughs> anyway दोस्तों 
Divash, I want Makachev to lose because he is so boring to watch as a champion. Well, he... <laughs> frankly, style is like that. You you can't do anything. Uh, like, I was thinking that because he knows also striking, so he'll be very interesting. But I don't think his style is boring. Hai. The the personality is overall like that. When they talk about it, Habib was there. He was like, listen, this is not trash talk. Ireland, 50 million. Russia, 150 million. Whatever. So, unke, the personality of Habib was very, very catchy. He was English, nahi thi, but jo English thi was like very, very, you know, very point pe, bilkul, point pe. I smash you. I smash these guys. Give me location, something. Send me something, location, something. So, because of stress talking, no, because of his personality, Habib became popular. Ki ek banda hai, Russian hai, English bahut kam janta hai. But jo bolta hai, they became court. Right? If, BJ, if uh, Sambo was easy, it would be called BJJ. Right? So, because courts were very famous. Thi. And obviously, good fighter. Makachev, good fighter, but personality, skills on mic, not good. Not good. Maybe it's an issue. Like, even, see, Silva was a fighter. Very, style very exciting, but personality was like, okay, okay. Right? So, we'll see. Sumit Roy. Well, Sumit, uh, the last show update tha for Connor Key, still he has not started doing MMA training. Now he's doing boxing and he's weight training, kar rahe hai, but not MMA training. Not, no grappling, no leg kicks, only boxing and weight training. So, the first estimate that we will start doing our leg ka use very quickly, वो नहीं हो पाया, right? So I think वो इस साल नहीं आ पाएंगे मेरे हिसाब से. Most probably next year, most probably. Arman is a good fighter. He only lost Islam by a decision. Who is Arman? Summer. Islam is a hybrid guy who is not only a sambo master but he's a BJJ skill is also so high. Plus he's Russian breed and also tough. Because of that, I guess. Uh, he is complete threat for Oliveira Crown. Well, he's a threat for sure, definitely, no doubt. Toughest fight for Oliveira. Uh, okay, Suresh Sharma, Wonder Boy, what will happen? Well, Wonder Boy again, fan favorite, just like Justin Gaethje. Very, very, fa- very good fighter, very good human being. Uh, he'll fight for sure, like some time or, but I think uh, maybe fight, one fight or two fight or that's that's all. He's done. मेरे हिसाब से, I think so. Uh, okay दोस्तों, so ये हमारा poll था. Devash, we did not discuss. Yes, Romero ने job break किया अपने last opponent का. I mean, इस age में भी he is solid fighter. हाँ, तो इस slow हो गए हैं वो, no doubt. But still he can he can defeat lot of fighters. और इसलिए शायद ये उसने उनको निकाल दिया. पर ये बंदा चैप तो बने बनेगा नहीं. But the rest of the other people who are coming to Londe, they are beating him, they are beating him, they are beating him. Because he is so veteran, he was paying a lot of money. So I think that's why he was paying a lot of money. It was a tough, tough call that he was out of the UFC. But I can think, why did he get out of it? Ah, Arman, correct. Arman, yes. But yeah, I mean, you all remember, friends, at this time, Still, he is winning fights. Still, he is basically... Uh, wait, who is Arman? Sorry. Arman Shahrukh Khan? Who is this? Sorry, dost. Who is he? Sorry, dost. I don't know. Who is he? <laughs> okay. Bro, weight gain kara hai kya? Uh, yes, Rakhi. I am gaining weight. Uh, ek mahine pehle, lagba ek mahine pehle, jab, jab se mein ghar gaya apne, दिल्ली एक वीक के लिए उससे पहले जाने के बाद बहुत सारा चीजें जो जो कि हैं जो कि मैं नहीं कर रहा बहुत सारे फ्रूट्स हैं करेक्ट यस अब ऐसे ही स्पेलिंग दोस्त वहीं ने बोला कि ये स्पेलिंग कैसे गड़बड़ हो गई अरमान शाहरुख खान हो गया था वो यस ही इज अ गुड फाइटर डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट अगेन सेम कैन ऑफ बैकग्राउंड रशियन बैकग्राउंड नॉकआउट 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 आई हर्ड इज नेम बिफोर 
बट हाँ जो आपने बताया तुम्हें ध्यान आया कि कौन है ये बट या राइट नाउ आई एम लाइक अराउंड एटी वन के जी समथिंग जो मेरा वेट था जो मेरा मेरा वेट आइडल वो होता है सेवेंटी एट समथिंग तो हाँ मैं शायद तीन के थोड़ा सा ऊपर हूँ बिकॉज ये सीजन है मैंगो का और बहुत सारे आते हैं फ्रूट्स गर्मियों में तो मैं बहुत सारे मैं आम खा रहा हूँ और वेट गेन कर रहा हूँ आम वाटर मेलन आई मीन आई थिंक मोस्टली बिकॉज मैं बहुत सारे फ्रूट्स खा रहा हूँ मैंने दिन में तीन चार आम खाना बहुत ज़्यादा है दिवाश इफ एनबडी नीड ए नीड नै प्लीज वॉच रोज कार्ला टू वेल येस फ्रेंकली येस ब्रो हाउ टू वॉच सिंगापुर कार्ड एंड अंशुल जुबली इज सेलेक्टेड रेली विल सी दोस्त आई थिंक ये फाइट नहीं है अवेलेबल आई थिंक मे बी ऑन फाइट पास दे आर समवेयर बट नॉट अवेलेबल ऑन आई थिंक सोनी आई थिंक Hopefully not. Rahi, uh, are you lightweight or welterweight? Well, welterweight is seventy-seven kg if I'm not wrong. One seventy pound is how much? Uh, one seventy pound, one seventy-seven kg, I think. One seventy pounds in kg. Yes, one seventy pound is seventy-seven kg. I'm some eighty-one kg. So I, I have weight missed. Kar diya hai. Well, yes, I need uh, to drop. Agle two months, my plan is to drop all this extra weight. and come back to my ideal weight which is 76 kg puja kumari i am sorry but many of your followers who are not most of the time or fans of conor are complete mindless people uh, they are also foolish ki wo log kuch bhi bolte hain and they are also abusive to muslims well ye maine dekha hai from both sides uh, not fan of these things i mean ye jo hamara game hai wo bahut it's a game it's a sport और यहाँ पे लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में अबाउट रिलीजन आई मीन येस इट्स वेरी वेरी सैड आई नो देर इज ए सेक्ट ऑफ पीपल बिकॉज अगेन इट्स वेरी वेरी दिस ए रीज़न कि मैंने स्टार्ट किया ये चैनल ऑन एम एम ए ना कि ऑन सम पॉलिटिकल चैनल बिकॉज आई हेट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ने दोस्तों जो किया हर देश में ओवरऑल टू डिवाइड पीपल विदिन कंट्री क्रॉस कंट्रीज कंट्री अगेंस्ट कंट्री और जो लोग को कभी वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों ऐसा होता है और स्टिल ऐसा हो रहा है आजकल पॉलिटिक्स अप पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं और आप और हम लोग उसमें <laughs> उसमें पिस जाते हैं सो राइज अब पॉलिटिक्स दोस्तों इसीलिए आई हेट पॉलिटिक्स मैं बहुत कम न्यूज़ देखता हूँ बहुत कम आई आई लव एम एम ए न्यूज़ आई लव स्टॉक मार्केट I love other knowledge based podcast but I hate politics or I mean agar aap fans hain agar aap fan hain UFC ke come on man 78 is welterweight well yes then I am not welterweight I have missed weight by 3 kg frankly so dosto yes please like enjoy the the MMA I mean MMA is a pure sport or um, religion caste country and बहुत अगर आप अगर ये चैनल है द रीज़न आई वॉच यू एफ सी एंड एम एम ए बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट हैं जो होते हैं बाहर पॉलिटिक्स रिलीजन अदर स्ट ऑफ कास्ट ये वो मार्कट वॉर्स वो यहाँ पे नहीं है दिस वाई वी लाइक दिस एम एम ए एनी वे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लास्ट थ्री क्वेश्चन Surya Sharma, what determines having a good chin? Genetics and some training, but mostly genetics. Uh, Muhammad Lucky, but Pooja Kumari, thanks for bringing this. Uh, I know what you are saying, and I have seen that. But I never used to come and talk to you. Go and go because then I feel that I am part of that conversation. But yes, obviously, not good, not cool. But thanks, Pooja Kumari, for uh, talking about it. Thank you. Uh, Alex Ornalowski says Max Holloway yes good fight Rakhi Singh I respect Alex Kunta more than Justin uh, Justin Dustin Conor because he is not submitted or knockout uh really kabhi nahi hue 
I think he lost some fight, right? Where where uh, finish? As Conor said, it's business. Well, it's business for sure. See, Conor was also not against Habib. Just business. Come on. Uh, bro, kya Kalel Silva UFC aayega? I think he's a uh, wo bete hai and this is Silva ke. Definitely, he's good. We'll see. Hopefully. Okay, friends. Uh, come on, guys. Don't fight, please. Sunday night. Chill. Calm down. Guys, calm down. Please calm down. Puja, calm down. Calm down, friends. Sticky excess. Calm down. The people attract. No, 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 no. Friends, like I said, enjoy the game. Don't fight. Don't fight. बहुत सारे issues हैं बाहर. And like I said, politician ने दोस्तों ये जो माहौल बनाया है हर जगह पे, within country, country के बाहर, I mean it's crazy. But please, आप उसको follow मत कीजिए, frankly, it's very very uh, upsetting. But rise above hate, like John Cena says, rise above hate. Okay, दोस्तों, uh, thank you so much, guys. Take care. निखिल पहाड़िया, pick for UNA versus Valley. I think Veli, slightly um, some advantage. I, had, I think she has. Joanna, long gap, ring rust, thought tough for her. Frankly, but we'll see. Uh, okay, guys, thank you so much. Uh, Rakhi Singh, thank you. Pooja Kumari, thank you. But calm down, no issues. Please calm down. Uh, Sticky Triple X, thank you, buddy. Calm down. Surya, thank you so much. Jishan Ali, thank you. Mohammad Lucky Saad, thank you so much. Divash Podel, thank you so much. And please calm down. Sumit Roy, honor fan, thank you so much. Uh, Partho, again thank you so much, Partho. We'll talk. Uh, we have Rocky covered. Divash, Puneet, SS. Thank you. Thanks also. Thanks so much. Uh, again, late Sunday night. Enjoy. Take care. Also, we'll talk about it tomorrow. But yes, don't forget proper coffee mug for proper MMA fans. Very soon, friends, are coming. Hopefully, Monday, you can purchase it. Anyway, friends, thank you so much. Take care. Good night. See you soon.